ஃபேவரட் டான்ஸ் ஸ்டைல் நல்ல ஃபோக்கு அதில் தான் நான் எப்பவுமே அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஃபோக்கு அப்புறம் நம்ம அதுக்கப்புறம் பாரம்பரியமாக என்ன ஒரு கிளாசிக்கல் இது தான் பேஸு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அடித்து எல்லாம் ஸ்டைலும் கொரியோகிராஃபருக்கு இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்றதுக்காக மற்ற ஸ்டைலில் நம்ம கற்றுக்கிறோம் ஆனால் முதல்ல எங்கே ஆரம்பித்தோன்னா அந்த குத்தில் தான் ஆரம்பித்தோம் ஃபேவரட் எப்பவுமே நான் அப்படி பார்த்து ஒரு டான்ஸ் எல்லாம் வியப்பேன் நம்ம லெஜண்ட் பிரபுதேவா மாஸ்டர் என்னோட ஃபேமிலி என்னோட ஒய்ஃப் நேம் ராஜலக்ஷ்மி ஐ ஹவ் அ டாட்டர் அக்ஷதா எர்ணாகுளம் தான் அவங்க ஷீஸ் மலையாளி எர்ணாகுளம் தான் அவங்க ஊர் வி ஆர் இன் செட்டில் நவ் இன் சென்னை நான் சென்னையில் இருந்தாலும் நான் கேரளாவில் இருக்க மாதிரி தான் ஏன்னா என்னோடய ஒய்ஃப் மலையாளி நான் வரைஞ்சிருந்தேன் அவர் என் டாட்ரு செம்ம ஃப்ளூயண்ட்டாக மலையாளத்தில் சம்சாரிக்கும் அப்போ வந்து இப்போ என் ஃபோனில் நான் ஈ ஷோக்கு ட்ரைனிங் நான் அவளை விட மலையாளம் சம்சாரிக்க கூட என் டாட்ரு கொண்டு வந்தேன் அவர் ஃபோனில் சம்சாரிக்கும் போது மலையாளத்தில் இருந்தால் இருந்தான் அவர் அவட எந்த எந்த காஸ்ட்யூம் இட்டு அங்கேனா ஃப்ளூயண்ட் ஆகிட்டு பழகும் அப்போ வந்து நான் அவளுக்கு சம்சாரித்து அங்கேயானும் குறைச்சி குறைச்சி நான் சம்சாரிக்கணும் அப்போ மலையாளம்னு இங்கே வந்தால் அவளை வந்தால் அப்படி இல்லை மலையாளம் இட்ஸ் எனக்கு ஒரு லவ்வபுள் என் ஃபேமிலி எப்படியோ அது மாதிரி ஒரு லவ்வபுள் லாங்குவேஜ் நான் ஒரு ஸ்கூல் காம்படிஷன்லேருந்து எப்பவுமே ஜெயிக்கணும் ஜெயிக்கணும்னு வருவோம் அப்புறம் சினிமாக்குள்ளே வந்தோம் வந்துட்டு கொரியோகிராஃபராக ஆகணுன்றது தான் என்னோடய எய்மே ஒரு எல்லோரும் அந்த பாட்டெல்லாம் பார்க்கும்போது இதை மாதிரி இந்த பாட்டுக்கு இந்த ஸ்டெப்ஸ் போகணும் இந்த ஸ்டெப்ஸ் போகணும் ஒரு கோரியோகிராஃபர் ஆகணும் கோரியோகிராஃபர் ஆகணும்னு எனக்கு வந்து மியூசிக் கேட்டாலே ஆட ஆரம்பித்தோம் தான் நான் அந்த சின்ன வயசுலலாம் வந்து ட்ரம்ஸ் அடித்தா ஒரு ஸ்டேஜில் திற ஓப்பன் ஆகும் ஏதாவது மியூசிக் ஆடு அடிப்பாங்க நம்ம வந்து ஆடுவோம் அது வந்து கோரியோகிராஃபர் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது அடாப்டன் மாதிரி அப்படி தான் வந்தேன் அதனால் வந்து தாளன்றத தாளத்தை அடித்தோடனே நம்ம ஆடுறோம் இப்போ வந்து முறையாக ஆடுறோம் அப்படி வந்ததுனால கோரியோகிராஃபிக்கு தான் இஷ்டம் இல்லை எல்லா நடிகரும் பயங்கர ஃப்ரெண்ட்லியாக சூப்பராக அந்த பாட்டுக்கு ஒரு டூயட்டாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஃபோக்காக இருந்தாலும் சரி ஒரு வெஸ்டர்னாக இருந்தாலும் சரி இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து இளைய தளபதிக்கு வந்து பக்கா டூயட்டும் பண்ணியிருக்கோம் பக்கா ஃபோக் சாங்கும் பண்ணியிருக்கோம் செம்ம வெஸ்டர்ன் சாங் ஓஎம்ஜி இப்போ சர்க்காரில் பார்த்திங்கன்னா ஜித்து ஜில்லாடின்னா அது ஒரு குத்து அந்த ஃபோக்கு இது மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் அதேமாரி காமெடி ஆர்டிஸ்ட்டு விஷால் அது மாதிரி அஜித் சார் எல்லாருக்குமே தலையிலேருந்து எல்லாருக்குமே கோரியோகிராஃபிக் பண்ணுறோம் ஆனால் பட்டு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான்றது வந்து நம்ம அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம அந்த கோரியோகிராஃபிக் அந்த சாங்கே பண்ண முடியும் யாருமே ஃப்ரெண்ட்லி இல்லாமல் பண்ணோன்னா அது விஷுவலில் தெரிஞ்சிடும் அப்படி என்னால் ஒரு சாங்கை வந்து ஃபேவரட்டாக சொல்லவே முடியாது என்னென்னா நான் ஒவ்வொரு சாங்கும் உயிரை கொடுத்து வேலை செய்வேன் அது ஒவ்வொரு நான் ஒரு கோரியோ கோரியோகிராஃபி ஒரு பாட்டு எடுத்து நான் அந்த படத்தில் பண்ணுறேன்னா அது என் உயிரில் வேறு லெவலில் நான் யோசிச்சு பண்ணுவேன் அப்போது எனக்கு அது ஒவ்வொரு பாட்டு நல்லா ஆடியன்ஸ்க்கு ஆடியோ கேட்டால் அது ஹிட் ஆகலாம் ஆனால் நான் நம்ம நல்லா கொரியோகிராஃபிக் பண்ணது வந்து அது விஷுவலாக பியூட்டியாக இன்றைக்கும் ஆனால் வந்து அது ஹிட் ஆகிடுச்சு பட் அது என்னோடய ஃபேவரட்டாக இருக்கும் அதனால் எல்லா சாங்குமே நான் என்னோடய ஃபேவரட்டாக தான் நான் நினைக்கிறேன் டான்ஸ் வந்து நம்ம அப்படியே உள்ளேருந்து நம்ம ஆத்மாத்மா அது மாதிரி ஆடணுங்க டான்ஸை வந்து நான் வந்து கடவுளாக நினைக்கிறேன் அதாவது டை ஃபார் டான்ஸ் என்ற மாதிரி நோ பெயின் நோ கெயின் அது மாதிரி உயிரை கொடுத்து இன்றைக்கி எனக்கு வந்து எல்லாேருக்கும் ப்ரொஃபஷனல் நம்ம நினச்ச ப்ரொஃபஷனல் அமையாது நம்மளுக்கு அது கடவுள் வந்து அந்த ப்ரொஃபஷனல்லே என்னை வளர்த்துருக்காருன்னா நான் கடவுளுக்கு நன்றி தோ சொல்லிக்கிட்டு அதே மாதிரி நம்மளுக்கு பல பசங்களுக்கு நல்ல சின்ன வயசுலேயே ஆடுவாங்க அந்த எங் அந்த காலேஜ்லாம் ஆடுவாங்க திடீர்னு பார்த்தா அவங்க ப்ரொஃபஷனல் மாறிப்போம் அவங்களாம் கவலையே படாதீங்க நம்ம வந்து எது நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து ஹானஸ்ட்டாக அதே அந்த லைன்லேயே போங்க ஆனால் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணிடுவீங்க நான் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன் அதை மாதிரி ஆடோ இருக்கேன் நோ பெயின் நோ கெயின் கஷ்டப்படுங்க நீங்கள் நினச்சதை சாதிப்பீங்க